This is the truth. Ayon po sa mga takapagsaliksik ng World Bank, lumili ka ang buong mundo ng hindi bababa sa 3.5 milyong basurang plastic at ilang pang solid waste kada araw. Sampung dami po ang inilubha kumpara noong isang siglo. 3.5 milyong basurang plastic at ilang pang solid waste araw-araw. Noong pong 2015, naglabas po ng report tungkol sa plastic pollution ang Ocean Conservancy at McKinsey Center for Business and Environment. At isinasaad po sa naturang report na ang pangatlong pinakamalaking source ng plastic waste na dumadaloy sa mga karagatan pagkatapos ng China at Indonesia ay ang Pilipinas. At sa buong Southeast Asia, Pilipinas po ang may pinakamataas na bilang pagdating sa dami ng basurang plastic na hindi mapangasiwaan. Unmanaged. Dagdag pa ng naturang report, Nagsasayang ang Pilipinas ng 6,237,653 kilos o katumbas po ng 6,875.84 tons ng plastic sa bawat araw. Kung saan 81% nito ay hindi napapamahalaan ng wasto. Mismanaged po ang ginamit na salita sa naturang report. Taong 2019, naglabas po naman ng report ang Global Alliance for Incinerator Alternatives kung saan natuklasan na ang mga Pilipino ay kumukonsumo ng 164 million na plastic sachet, 48 million na plastic sandbags, at 45.2 million na plastic labo bags. Ito ho yung single use na ginagamit sa mga pale-palengke. Ito po ay sa bawat araw. Ulitin natin ha? Opo. 164 million na plastic sachet, 48 million na plastic sandbags, at 45.2 million na plastic labo bags sa bawat isang araw. Ang mga numerong ito ay nakuha nila mula sa 21 waste assessments na ginawa sa anim na lungsod at pitong bayan sa Pilipinas. Ang isang taong paggamit ng sachet sa Pilipinas na umabot sa 59.7 bilyong piraso ng sachet ay kaya umanong tabunan ang buong Metro Manila ng basurang plastic na may isang talampakan ng lalim. I don't think these facts are amazing. These are all Alarming facts. At ang mga katotohanan ng ito ang siyang naguujuk ngayon sa maraming mga organisasyon na magkaisa para hikayatin sa ngalan ng ginabukasan ng susunod na henerasyon ang mga bumubuo sa National Solid Waste Management Commission o NSWMC nasimulan na ang pagtukoy sa mga non-environmentally acceptable products and packaging o NEAP, NEAP. Magmula po na maipasa ang Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o dalawampung taon na ang nakararaan, wala pa rin pong nilalabas ang naturang komisyon and SWMC ng alinmang listahan 
natutukoy sa mga dapat ng ipagbawal na uri ng plastic na kinukonsumo ng mga Pilipino araw-araw. Lalo na po ang tinaguriang single-use plastic na itinuturing na non-environmentally acceptable product dahil nga ito po'y tinatawag na residual waste. Ibig sabihin girl, hindi ito na re-recycle. Kaya po walang pumupulot nito ni basurero kasi nga po wala silang pakinabang. Sa probisyon po ng batas, isinasaad na isang taon matapos maipasa ang RA 9003, ang NSWMC ay dapat na agad maglabas ng listahan ng NEAP matapos ang kanilang mga gagawin pagdinig. At ang listahan na ito'y dapat taon-taon sinusuri at dinadagdagan kung kinakailangan. Ang mga nasa listahan na ito'y dapat na agad ipagbawal. Bagamat sinasaad din po sa batas na dapat makahanap ng mga alternatibong pamalit sa mga ipagbabawal na plastic products na ito kung saan ang presyo daw ay dapat hindi hihigit ng 10%. Hindi dapat humigit ng 10% doon sa ipinagbabawal na uri ng non-environmentally acceptable product. Meaning, yung kanyang alternatibo, dapat daw ay hindi mas mahal ng 10%. Whoa! Ngunit ito nga po ang nagdudumilat na katotohanan. Nasa gitna ng nakababahalang mga datos na ito na aking binanggit, tungkol sa dami ng basurang plastik na naiipon sa Pilipinas, hanggang ngayon ay hindi pa rin po nakapaglalabas ang NSWC ng listahan na ito. Bagamat nakalulugod pong malaman na noong lunes, Pebrero a Primero, ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga miyembro ng komisyon. At ibinalita po sa amin ni DNR Undersecretary Benny Antiporda na napagkasunduan nila sa isang resolusyon na ang mga plastic straw at stirrer ay maisama na sa NEAP. Ay. Finally, magkakaroon na po ng listahan at may dalawa nang ililista. Ngunit maging ito ay agad na tinututulan. At kasama umano sa mga tumututol ay ang kinatawan mismo ng Department of Trade and Industry, Board of Investment. Ika po sa amin ni Chacha ni Yusek Antiporda, and I quote, Sangkatutak yung ginawang pag-aamienda doon sa resolusyon. At pagkatapos pong pag-usapan, nung nagbubutuhan na, eh, disapprove daw po. Ganun. Pinangalanan po ni Yusek Antiporda ang naturang opisyal ng DTI na isang direktor kagatan. Sa aming pag-usisa, siya ay si Direktor Eris Kagatan na matagal ng empleyado ng DTI. Binanggit din po ni Yusek Antiporda ang pangalang Crispian Lau na siya umanong kumokontra sa pagkakaroon ng NEAP. Si Mr. Lau ay tumatayong Vice Chairman ng Komisyon at miyembro ng Naturang Komisyon na higit ng sampung taon, kagaya po ng ibang mga miyembro na pagkatagal-tagal na sa Komisyon. Ang kanyang kinakatawan ay mga grupo ng mga negosyo ay ang negosyo po ay pag-recycle umano ng plastik. Amin po nakapanayam ni Chacha si Mr. Lau noong lunes lamang, Pebrero 8. At ikinakatwiram po ni Mr. Lau na hindi maaring agad na maisama ang plastic straw at stirrer sa listahan ng NEAP dahil sa kawalan daw ng public consultation. Panginoon Diyos, mahabanging Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami. Istro at stirrer. Bilang paunang mga bagay na nasa listahan po ng dapat ng ipagbawal na uri ng plastik, kailangan pang pagdebatehan? 
Eh, paano pa kaya yung plastic sachet? O yung nilalagyan ng tingin na toothpaste, shampoo, conditioner, kape, toyo, at kung ano-ano pa? Eh, paano pa yung plastic labo? O yung sandbag? Kung babasahin po natin ng buo ang mga probisyon ng RA 9003, napakaganda po ng adhikain ito. In fairness, 20 years ago, ito po'y naisip na ng ating mga mababatas. Malinaw po ang mga isinasaad sa batas. At dito na naman tayo nagtatalo sa pagpapatupad nito. Ipinapano kala po ng World Wide Fund for Nature o WWF, isang international conservation organization, na ang gobyerno po ng Pilipinas ay magtakda ng EPR o Extended Producer Responsibility kung saan iaatas ng gobyerno sa mga kumpanyang gumagamit ng plastic para sa kanilang mga produkto na sila mismo na ang mag-ipon, maghakot at mag-recycle ng kanilang mga produkto matapos po itong gamitin ng consumer. Ibig sabihin, kung kayong kumpanya, ikaw na mismo ang in-charge para bawiin yung basura. Ito umano ang makapagpipilit sa mga kumpanya na makapag-isip-isip ng ibang paraan kung papaano maibebenta ang kanilang produkto na hindi gumagamit ng single-use plastic. Mahusay po ang ideya, di ba? Mahusay ang panukala. Ngunit, ito ba'y kayang gawin ng gobyerno ng Pilipinas? E gayong itong NEAP lamang o pagkakaroon po ng listahan ng mga dapat na ipagbawal na uri ng plastik dalawampung taon na hanggang ngayon, ay eh wala pa rin. Sa, kasaluko, sa, sa ngayon po'y umaabot na, no? Sa limamput tatlong local government units ang nagpasa ng resolusyon na humihikayat sa National Solid Waste Management Commission na isama ang mga single-use plastic sa NEAP. By the way, ang komisyon na ito'y binubuo ng mga kinatawan ng DENR, TILG, DOST, DPWH, DOH, DTI, DA, MMDA, League of Provinces, League of Cities, League of Municipalities, League ng mga barangay, TESDA, PIA, at tatlong miyembro mula sa pribadong sektor na kakatawan sa recycling industry, plastic industry, at NGO. Mm-hmm. Dadalawa po ang supposed to be kakatawan sa industriya na ang interest na lubusan po ay plastic. Ang lahat ng mga miyembro halos ay kumakatawan sa gobyerno. Kaya ikay magtataka, bakit hindi nananaig ang interes para sa inang kalikasan? At bakit? Maari pong mahirap ang tuluyang paghinto sa paggamit ng plastic para nga sa pangangailangan po ng tao. But we have to start somewhere. Sometime. And that sometime must be soon. Hindi po ba't dati-rati? Alam po ito ng ating mga kapatid na nakatatanda. Tayo po naman ay nabubuhay ng hindi na kailangan ng mga single-use plastic. Halimbawa, noon tayo po'y bata pa, kapag tayo po'y inuutusang bumili sa tindahan sa kanto ng patingi-tingi, toyo, suka, patis, mantika, maging peanut butter nga eh. Obligado kang magdala ng iyong sariling lalagyan. Hindi po ba't nakasanayan natin dati ang detakal na pagbili sa tindahan sa kanto? Dati-rati po, kapag namamaling kay si nanay, ang lagi niyang bitbit ay ang kanyang basket na paglalagyan ng kanyang pinamili. At ang bawat bahay ay may kanya-kanyang basket o bayong. 
hindi po masisimulan ang pagbabago kung walang pagsisimulan. Bagamat may katigasan po ang ulo ng mga Pilipino, ngunit kung desidido ang gobyerno at nasa tama ang kanilang kilos at galaw, lahat naman tayo'y mauobligang sumunod. Nabanggit ko nung Martes ang napakalaking problema ng mundo tungkol sa basurang nilikha ng kasalukuyang pandemya. Ang mga binanggit ko kanina ay mga datos ng basura bukod pa sa basura ng pandemya. Ano pa kayang hudyat ang hinihintay ng National Solid Waste Management Commission bago sila matauhan? Sa kahindik, hindik na katotohanan. O sadyang wala nang tatalo pa sa katotohanan may malaking pera sa basura. May sadyang napakalaking pera sa basura. Pera sa basura. Pera. sa basura. Think about it.